സേമിയ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അതിനായി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ടാണ് എടുത്തത് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം സേമിയ ചെറുതാക്കി കൈവച്ചൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ രണ്ട് സവാള ഒരു വലിയ തക്കാളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ഒരു അഞ്ചാറ് കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം പാൻ ചൂടാക്കി അതിലല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ആദ്യം ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കനിലൊന്നും ഞാൻ അധികം മുളക് ചേർത്തിട്ടില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അധികം എരിവ് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ അതേപോലെ ഞാൻ പച്ചമുളകും ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളകൊക്കെ ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചേർക്കാം ഇതേസമയം തന്നെ വേറൊരു പാനിൽ ഒരു നാല് കപ്പ് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചൂടാകാൻ വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ വെള്ളം തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള സേമിയ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് മുഴുവനായിട്ട് വെന്ത് പോവരുത് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മാത്രം കുക്കായാൽ മതി സേമിയ ഇവിടെ പകുതിയിലധികം കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അതിൽ മുകളിൽ അല്പം പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് അല്പം കൂടി വെന്തുപോകും എൻ്റെ ഇത് ഞാനൊരു ചെറിയ സ്ട്രെയിനറിൽ ഇട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് അത് അല്പം കൂടി ഒന്ന് വെന്തു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ സ്ട്രെയിനർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ അത് അല്പം കൂടി വെന്തു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതേ ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെ കോരി മാറ്റാം ഇനി ഈ സെയിം പാനിൽ തന്നെ അല്പം കൂടി ഓയിൽ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് സവാള വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം നിങ്ങൾ പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടൈമിൽ തന്നെ പച്ചമുളക് ഒരു രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് ചേർത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഉള്ളി നന്നായി വെന്ത് ഉടയണം എന്നൊന്നുമില്ല ഉള്ളി ഏകദേശം ഇവിടെ വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം തക്കാളിയൊക്കെ ഏകദേശം ഇവിടെ വയന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഈ ടൈം ഉപ്പ് വേണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിൽ അല്പം ഒരു ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട് ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സേമിയത്തിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനും ഒരല്പം മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സേമിയ ഇട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം സേമിയ ഇവിടെ ഒരു അല്പം വെന്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ചെറിയ സ്പീഡിൽ വെച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ സേമിയ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായത് എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്